bienvenidos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a miércoles 3 de enero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, pues fíjense ustedes, como es de costumbre, esta señora simplemente, no de ahorita, desde hace muchísimo tiempo ha sido muy hipócrita, ¿eh? y lo podemos decir así. Sabemos que tras su paso como delegada de la Miguel Hidalgo, pues hubo ahí negocios chuecos, en las que la señora, pues obviamente, se benefició. Contratos a sus empresas, y de igual forma en donde pudo obtener la tan famosa Casa Roja, ¿Qué es lo que pasó después? Porque hay que decirlo, que la señora anunció sus deseos de ser la precandidata a la presidencia, pidió que no se hablara de ella, o al menos que el presidente ni nadie pudiera hablar sobre todo esto. Se amparó. Pero fíjense ustedes nada más, desde el 2016 la senadora, la senadora plurinominal, porque así nada más llegan estas, habría continuado ayudando a su amigo y ex city manager, Arne Nuss a realizar jugosos contratos con el gobierno del PRIAN en el Estado de México. Señalan fuentes que trabajaron con ambos personajes. Y todo esto empezó a salir a la luz. Fíjense ustedes, por queja de Xochitl Galvez, el INE ordena a AMLO no hablar de ella. Porque empezó a sacar sobre todos estos contratos, cuánto ganó de ellos, y la señora simplemente se molestó, se indignó porque dice que quiere cuidar a todos los mexicanos y que nadie pueda ventilar lo que hace. Así lo dijo, así lo manifestó. Dicho sea de paso, para que vean la hipocresía, porque empezó a salir muchísima información. También el mismo eh, Víctor Romo salió a decir sobre este amparo. Pero quiero que vean ustedes la hipocresía de esta señora, porque en una entrevista, bueno, una entrevista, cuando salía en Milenio y participaba en un programa con Azucena Uresti, según ellas, hablaba de esto. Para que vean ustedes lo hipócritas. Dice, cuando se es funcionario, hay que hacer las cosas bien, porque si no te van a ventilar tus trapitos. Ah, se los ventilan y la señora llora. Pero esto mencionaba de los expriistas. Candidato, pues no hagas cosas malas. Siempre te van a sacar tus trapitos al sol en las elecciones. Por eso los políticos tienen que ser muy cuidadosos de ser honrados y transparentes. Tratos, él se compra una casa de 38 millones de pesos. A ver, no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, ¿de dónde te compras una casa al contado? Al contado si estás de burócrata de Pemex. De o sea, y los, las joyas y los relojes y los cuadros. De... No, bueno, qué hipocresía. Su casita de la señora de 15 millones. Aparte de todos los electrodomésticos que ya vimos que no son muy baratos, que digamos. Y esto cuando estaba de delegada. Y luego, solita, simplemente se hunde aquí. Por eso salía el mismo Víctor Romo. Y no fue solamente eso. ¿eh? También hablaron hasta mal de los priistas que en su momento se estaban yendo. Pero esto fue lo que sucedió cuando empezaron a ventilar las cosas de Galvez. Gracias a todos. Soy Víctor Hugo Romo de Vivar. Y les tengo un buen chisme. Ahí les va. Resulta que Xochitl Galvez se amparó para que no pueda hablar de ella ni de sus corruptelas. De todo lo que he dado a conocer del conflicto de intereses, del tráfico de influencias, de la red de corrupción inmobiliaria que ella tejió en Miguel Hidalgo. De estos contratos millonarios, de los 1.400 millones que al amparo del poder público obtuvo, ya sea en gobierno y en desarrollos inmobiliarios a través de sus empresas. Este amparo, mediante un juez, se está eh, dando por notificado su servidor y pues me obligan a quitar publicaciones de julio y de agosto que tienen que ver con ella, que tienen que ver con este escándalo de la Casa Roja, de la Casa del Moche, de la Casa de la Corrupción, de sus empresas, de las transacciones, de su familia, del tráfico, del influyentismo que ha existido, de cómo 
gobernó, gobernó de cómo es su proceder, de cómo fue su estilo en la Miguel Hidalgo y todas las corruptelas que le he descubierto. Y obviamente, como he anunciado, que voy a hacer un canal, un programa que le hemos denominado los expedientes secretos X cada 15 días, porque tengo bastante información, casi 45 temas. Me va a dar para casi un año ese programa. Pues bueno, ahora se puso muy activa Sochi. Yo no sé a qué le teme, yo no sé por qué me quiere callar, yo no sé por qué me quiere poner un bozal, yo no sé por qué me quiere cerrar la boca. Este, ¿A qué le teme? La que nada debe, nada teme. Pues miren, ahora resultó que fui notificado mediante un amparo por un juez. Y pues bueno, voy a cumplir la ley, voy a evitar tener esas publicaciones de julio y agosto, las voy a bajar. De todos modos, ya existe un canal, un espacio que ha han creado ahí vecinas, vecinos, compañeros. Bueno, pues empezó a salir todo esto de Xochitl y ya vieron qué hipócrita, ¿no? Pues ella misma decía, si eres funcionario, te van a sacar tus trapitos y ahí estás expuesto. Ah, no, pero ella se amparó. Para que vean lo hipócrita que es. Pero no solo eso. Ahorita muy pegadita con el PRI y todo lo que ustedes están viendo en esta alianza. Pero antes criticaba junto con Beatriz Pajés quien se salió del PRI porque decía que simplemente eran unos entreguistas. ¡Ah, caray! ¿Qué tal? Soy Galvez y hoy con nosotros Beatriz Pajés. ¿Cómo están? ¿Qué tal? La ciudadana, qué gusto. Bueno, yo te quería presentar como la exprista Beatriz Pajés. ¿Qué tal? La ciudadana, aquí estamos. ¿Qué decisión, no? A ver. Qué decisión fuerte, difícil, pero bueno, la traen rupeándola desde hace un tiempo y yo creo que sobre todo el momento decisivo fue de la actitud que asumió el Partido Revolucionario Institucional después del primero de diciembre o a partir del primero de diciembre, incluso yo te diría desde antes del de proceso electoral, donde eh, en mi opinión yo vi un partido de brazos caídos. Eh, realmente para mí el Digo, era evidente que Morena iba a ganar la elección, que por pues supuesto sí, todos, ¿no? había una predilección muy importante por el hoy presidente de la República. Pero me parece que una cosa es que eh, te ganen la elección y otra cosa es que entregues la elección. Entonces a mí me parece que el PRI no hizo lo necesario, cuando menos para tener un posicionamiento equilibrado dentro del Congreso. Bueno, pues ayer, como le dijimos, se fue el doctor Narro del, del PRI, evidentemente la candidatura por la dirigencia, y luego horas más tarde Beatriz Pajes pone, pues yo también me voy. Y ya, hasta ahí quedó Xochitl. Pues mira, un poco preocupante escucharla y las causas y lo que dijeron el doctor Narro de que se prevé una alianza este, pues con ¿Primor? el presidente, el primo famoso del que tanto hablamos, porque por un lado pues sí es cierto que tenemos un bloque en el Senado con el PRI, hemos ponido, podido contener, hoy por ejemplo rechazamos dos consejeros, el de uno de Pemex, eh, y, el, y el otro del fondo este de compensación de Pemex con el bloque opositor. Tuvimos más de porque aquí se sumó inclusive el PT y el Verde, uh -huh. uno de ellos. Y bueno, yo, para nosotros, el PRI en la alianza sí es importante para contener la revocación de mandato. Hemos logrado algunas cosas, unos triunfos importantes en el Senado. A mí me da miedo saber de que puede haber la posibilidad de una alianza ahora con Morena, pues ahora sí ya perdimos todo. O sea, Pero el presidente de la República dijo que no. ¿Que no hay alianza con el PRI? Bueno, el presidente puede decir lo que quiera, pero los hechos son los que hablan. O sea, aquí el problema va a ser... Primero, creo que el PRI está dividido. O sea, una cosa es lo que se está maquinando dentro de la dirección y entiendo así, desde afuera se ve así. Y otra cosa es lo que hacen los senadores y los diputados. Porque incluso los diputados y los senadores votan de manera diferenciada. A veces en la Cámara de Diputados los PRIistas votan con Morena y en el Senado votan en contra de, de Morena. Entonces creo que ahí traen una división importante. Pero lo más importante a mí me parece que es que el PRI no ha sabido ser oposición. O sea, el PRI nunca ha sido oposición, siempre ha tenido una posición muy cómoda desde el poder. Entonces, creo que en los 12 años que estuvo el PAN, también hicieron alianza con el PAN y tuvieron una como, pues, este, metamorfosis muy cómoda. No, no hubo tanto problema con ellos, porque de todos modos con el PAN siempre venían en alianza. Entonces, ahorita, con Morena tampoco quieren ser oposición. Vemos a los gobernadores, muchos de los gobernadores del PRI, pues, este, son los que más, a veces, están más rápido de acuerdo con lo que dice el presidente. el presidente. Bueno, Mira, pues, yo, yo diría nada más una cosa relacionada con lo que dice Ruth. Yo creo que más que no saber ser oposición, a mí me parece que en este caso no quiere ser oposición, que es algo totalmente distinto porque la actitud omisa, silenciosa frente a las decisiones que está tomando en determinado momento el gobierno yo creo que le tienen miedo al presidente porque obviamente muchos de ellos tienen una larga trayectoria, pero por el otro lado es decir lo que dijiste es muy elegante pero bueno, eso sí lo decía hace un momento es decir, aquí el problema es que no ha querido defender lo más importante, que son las instituciones instituciones que creó el mismo PRI, lo cual es una deslealtad hacia su propia historia. Yo creo que hoy en el Instituto del emprendedor que desapareció, por cierto, hoy ya se le dio muerte final. Tiene una confusión de este programa de las tandas, que es darle dinero a la gente, que bueno, puedes emprender un pequeño negocio, dirigió? pero el emprendedor... Ay, Dios, pues ya ustedes ven 
cómo simplemente estas... Porque hasta ahorita Beatriz Pajés anda feliz defendiendo a este frente. A ese frente del... Bueno, al frente en donde está el PRI. Y el PRI que en su momento ustedes ven hizo pedazos. Y hasta ahorita haciendo sus portaditas para atacar a la doctora Claudia Sheinbaum. En fin, podemos ver que simplemente estos se mueven. A pesar de que antes se sentían traicionados. Pues en donde está el varo. En donde hay intereses. Se les olvida. Así son estos. Y de la candidata Xochitl Gales. No, bueno. Pues ya mejor ni hablamos. ¿verdad? Ya mejor ni hablamos. Porque simplemente. Pues es muy hipócrita. Y muy mentirosa. Y los hechos. Los, los hechos ahí están. Hablan por sí solos. En fin, la señora pedía antes congruencia. Que si estás en la política, pues, tienes que aguantar porque te van a sacar tus trapitos al sol si haces las cosas mal. Se lo sacan a ella y se ampara. No bueno. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente misión.